We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Filipino. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namang pinakadagpog, pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gigan din sa Jimmy Davao Complex. Maski pahugta na ang pagpasulod sa Sambuanga City human na pailaom sa Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ, sukad na itong Sabado. Ano ang report? Nagmuntar o quarantine checkpoints ang kapulisan o kasundaluhan sa Zamboanga City. Dihanggi pailaom na sa MACQ ang syudad, sugod ni atong Sabado, Mayo Otso. Kinahang lang ipakita ang quarantine pass o food pass para sa mga food delivery rider. ID o certification sa mga empleyado aron makasulod sa syudad. Gibahin ang mga pwede lang mugawa sa matag-adlaw nga alang lang sab sa pagpalit og pagkaon. Tambal og bang panginahanglan sa banay ang tugutan nga lakaw. Ang walay quarantine pass, gihatagan og citation ticket sa mga pulis. Miabot sa kapin 300 ang malapason. Samtang tungod kay total lockdown matag Domingo, walay sakinan sa kadalanan ug sirado ang tanang negosyo sa Central Business District. Nang hinaot si Mayor Ben Climaco nga pinaagi niini, muubo sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad nga miabot na sa halos 2,000 ang active cases. Mulong tadang MECQ sa Zamboanga City hangtod sa May 14. Apan una gibutang sa MECQ ang syudad, gidayon sa sangguniang kabataan sa Barangay Kabatangan ang ilang community pantry o sa kaadlaw una gibutang sa MECQ ang Zamboanga City. Kinaron kuno dili masayang ang mga giandam nga gulay, bugas, itlog, delata o guban pa. Malimitahan naman gud ang paggawas-gawas sa mga tao inigibutang na sa MECQ ang syudad. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sugda na ang pagpabakuna sa senior citizens sa Davao City. Atong sayro ng detalyin ini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Sarah, um, mga adlaw na yun, sugdan ang pagbakuna sa mga senior citizen dinhi sa Davao City. Samtang kaping libo na ang nabakunahan sa senior citizen sa Butuan City. Giplastada na karong adlawa ang lugar sa Osaka Mall sa Davao City nga usa sa mga vaccination venue kung asa ipahigayin ang pagbakuna sa A2 group kung grupo sa mga senior citizens sa syudad. Magsugod ang pagbakuna ugma sa alas 10 sa buntag sa Premier Cinema Hallway. Pipila sa mga mabakunahan nga mga senior citizen maukad itong mga na pre-register. Ang duha ka branch sa Mong Mall ang ikasabot sa Davao City LGU aron magsilbing vaccination site kontra COVID-19. Sigon sa Department of Health nga magsagunso na ang pag-abot sa bakuna sa Davao Region. Busa, kung naulahi man ang pagsugod sa A2 Group, posibleng musunod usab og sugo dayon ang A3 Group. Buto sa but ni ini, do na tay sobra nga bakuna sa ato AstraZeneca. So buot pa sabot ni ini nga makasugod na gyud sa ato ang senior citizen group sa A2 nga group no gani uh, ang instruction po sa MUA is masabay na nato ni ang grupo pod sa atong A3 
So, mas simultaneous na to ang A123. Samtang sa Butuan City, miabot na sa kapin 1,700 ka-senior citizens ang nabakunahan na gamit ang Sinovac vaccine. Lakip din ni si Butuan City Vice Mayor Jose Aquino II. Upat kaadlaw na nga gipahigayon ang pagpabakuna. Sara, sa lunes, gitakda usab nga mag-abri ang lain pang vaccination site alang sa mga senior citizens sa Ecolan Branch sa Moong Mall o posibli usab nga mag-abri na ang lain pang vaccination hub sa Turil District. Sara. Okay, nagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Nabulabog ang shopper sa Osaka Mall sa Bahada, Davao City, diyang mi ulbo ang sunog. Samtang 12 kabalay sa Kapatagan, Lano del Norte, na ugdaw ang report ni R. Jill Relator. Sa video nga kuha sa netizen, makita ang bagang aso gikan sa taas nga bahin sa Gmall of Davao, alas 10.30 lunas sa buntag. Gilayong ipagawas ang mga tao sulod sa mall. Hinoon, narespondihan kini Dayon, hinungdan nga wala na migrabe pa ang pagkatag sa kalayo. Sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa exhaust duct sa Osaka Food Establishment. Baga na manggod ang katong oil deposit dito sa katong ilang exhaust duct. Nga during sa ano, nagano sila no, nagsugba-sugba uh, daw dito sa sulod o uh, gidakop sa kalayo ang katong oil nga na dito sa exhaust duct nila. Ana sa 10,000 pesos ang gimanabara ang danyo sa moong sunog. Bibalik sa bilayon ang operasyon sa mall. Gawas lang sa moong apektadong food chain. Samtang dilim ubos sa 12 ka mga balay ang naugdaw sa Purok 16, Poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Nagsugod ang kalayo sa balay sa Osaka Fernando Mabida o galing katay sa ubang balay nga sagad gama sa light materials. Gani, miabot sa kaduhang alarma ang maong sunog. Hinoon, walay ka-report nga nangaangol. Gibala ba na ang anaa sa 200,000 pesos ang kantidad sa danyos sa maong sunog? Ako si Ori Jill Arrelator para sa Juan Mindanao. Grupo sa Bangsamora Islamic Freedom Fighters o BIFF gisulod ang poblasyon sa dato paglas sa Maguindanao ni atong Sabado. Ani ang detalye? Mao kini ang gihimong clearing operation sa kasundaluhan sa 6th Infantry Division Bato Kermadong Grupo sa BIFF sa dato paglas Maguindanao. Buntag adlang Sabado, may sunod kuno ang grupo ni Commander Sulaiman Tudon alias Abu Jihad sa BIFF Karyalan Paksyon sa poblasyon sa Rato Paglas o Gyukupa ang palingke sa lugar. Paspas nga nakaresponde ang kasundaluan o dunay na dungog na buto-buto sa mga armas. Apan geklaro sa spokesperson sa 6th ID nga si Lt. Col. Jan Paul Baldomar nga gikan si BIFF ang mga buto o wala sa mga sundalo. Gipang defuse usab sa mga sundalong upat ka mga IED o improvised explosive device nga gitanom sa nagkadiang lugar sa poblasyon. Nagbutang gilayon og roadblock sa boundary sa Buluan o Dato Paglas ang kasundaluhan. Hinoon, humanipatunga si Mayor Abubakar Paglas o gihinabi si Commander Sulaiman kinsa kani SK Chairman sa lugar miatras na ang armadong grupo. Pasado la una sa hapon, giablihan na sa trapiko sa lugar o mibalik na sa normal ang sitwasyon sa munisipalidad. Nagpahigayan galayon og damage assessment ang Provincial Risk Reduction Management Office sa mga kaptangan og propiedad nga nadanyos resulta sa pag-atake. Gikondina sa ubang lideres sa BARM ang pag-atake sa BIFF sa Dato Paglas. Padayon pang pagukod sa kasundaluhan sa grupo ni Commander Sulaiman. Ako, si Teco Campo, para sa Juan, Mindanao. Gipatuman ang shellfish ban sa geek o gikan sa lima ka base sa Mindanao ang apektado sa red tide. Anyang report ni R. Jill Relator. Gibutyag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun B4 nga 18 ka mga base sa Pilipinas ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison. Buot pa sabot, dunay red tide sa maong mga bay. Lima ni ini, mga bay sa Mindanao ug mao kini ang Morcielagos Bay sa Zamboanga del Norte, Baliti Bay sa Mate City Davao Oriental, Bislig Bay sa Surigao del Sur. Coastal waters sa inatuan Surigao del Sur o ang Yanga Bay. Ang nature kasi sa toxin, I mean sa kaning species na nagadalag toxin, uh, dili na na siya mawala dira sa area. Mo, mo laylaw lang na siya, dili siya mo bloom, pero when the uh, condition becomes favorable na, na naman sa kanila na mag-bloom, so pwede na po sila magkaroon ng algal bloom. Busa, gipatuma na sa B4 ang shellfish ban, din gibawal ang pagkuha 
pagpalit, pagbaligya o pagkaon o tanang klase sa tahong o alamang gikan sa maong mga lugar. Ang makakaon ani, uh, pwede siya maka-experience o paralytic shellfish poisoning and pag dili siya ma-prevent, dili siya madala agad sa hospital, pwede ni makakos o death sa makakonsume. Hinoon, luwas kaunon ang isda, squids, shrimps o crabs sa maong mga bay, apan dapat presko o gihugasan, ingon man giluto o tarong. Kada simana nagkakuha og sample ang B4 aro masuta ang estado sa mga apektadong bay. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa WAN Mindanao. Nagmaya ang pipila ka residente sa Tugbuk District. Kung man gipahubsan ang creek resulta daw pantry sa isda. Ani ang report. Maya ang pipila ka residente sa Tugbuk District, Davao City. Humangi pa hubsan ang tubig sa creek sa Osaka Electric Company alang sa maintenance. Resulta, daw gipamunit na lang sa mga residente ang mga isda sama sa tilapia o karpa. Ah, dugay po dak po noy. Dugay. Idlas man god. Libre na. Oh, libre na. Karpa. Nay panod ana. Oh, nana. Ang uban manung-anong atangan ng isda. Ang uban, giharangan gamit ang net o ang uban, may gamit na ugpokot. Sumala sa mga residente, daw community pantry ang nahitabo kay Gasa Kunukini. Hilabi na nga kulang gayon ang ilang pangita karong dunay pandemia. O, oh, karatuig. O, oh, karatuig yun siya mga kanang pantry. May na lang, pandemia magod ka ron. May na lang, makasuntaan po niya. Ang mga susamang panghitabo, gikonsidera sa mga residente nga community pantry. Community pantry, nga Gasa, gikan sa kahitasan. Ako, si Rial Soroche, para sa WAN, Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, WAN Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, Gipusil patay ang usang lalaki. Sunod mismo sa Gipuy Anini. Kung ano, atong siren sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Rial, tungod kuno sa love triangle nga gikalimbigitan ni Ine. Kini ang gitudlong hinungdan kung anong Gipusil patay ang maong biktima. Sikit sa buot nga wala ang popo. Igo na lamang sa paghilak ang mahimo sa 11 anyos nga anak. Human na matay ang iyahang amahan nga si Richard Hebron. Diyang gipusil, sulod mismo sa ilahang panimalay sa Zone 5 Lower Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kalit ko nung miabot ang sospek nga si Albert Aguilar alias Buaya o misulod sa kwarto sa biktima Dayon di paulanan kini ugbala makita pa ang dugo sa biktima nga nagpasad sa maong panimalay giprotektahan kuno sa biktima ang babaeng karelasyon ni ini kinsa ex-girlfriend sab sa suspitsado to nag layog sigro siya butong akong bata na igo dire buslot nga patong yang bukog po dire bali man igo sa bala masugot nung nakalaw sa dugo sa mga bala nadala pa sa balay tambalanan ang biktima apan wala madugay nakabsan kini sa iyahang kinabuhi Hustisya ang singgit sa magbanay karon, labi pa nga wala pa madakpi ang sospek sa krimen. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga posibleng selos ang hinungdan kung nganong namusil kini. Posible sab nga planado na kini sa sospek, labi pa nga nakatultol na siya kung asa nagpuyo ang biktima o bisan ang mismong kwarto ni Ine. Uh, mga tao nga nagbigit uh, anong nga uh, paano makalilibog o dili. Klaro nga relasyon at aliyog na lang. Lagi na sa katong babae nga na-involve at itong pangitabuha, mental o nga gawas ka rin matagaan pa. Matagaan pa na ito, tugang rinang pangitabu. Riyal hangyo karon sa banay ngadto sa karelasyon sa biktima nga mo patim aw kini sa ilaha sa ilang panimalay ingon man sa buhatan sa kapulisan labi pa nga dakong tabang ang iyahang testimonya nga pagahimoon sa ipasaka nga kaso batok sa sospek Riyal Okay dagang salamat Cyril Chavez Sa Surigao City, tulo ka mga bata ang swerteng nakaluwas sa kamatayon dihang nadisgrasyang o sa katrak. Ang hitabo na hulikam.
an air report. Sa kuha sa CCTV, makita kining tulo ka mga bata nga nagtambay lang gawasaw sa katindahan sa Barangay Trinidad, Surigao City. Sa dihang kalit nga miulpot ang usa ka wing van o gidaro ang steel gate sa balay ug pader sa tindahan. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang mga semento ug bakal. Apan swerte ang nakaluwa sa mga bata, gani usa lang ang dunay gamay bunog sa tiil. Sumala sa driver sa truck, nawadan siya kontrol dihang gilikayan ni ini ang gisundang sakyanan nga kalitra kunong mihunong tunga sa dalan. Padayan ng investigasyon sa kapulisan samtang posibleng maareglo ang kaso, sanglit anda mo bayad ang tag-iya sa mong wing van sa Tanang Danyos. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kung ang kapulisan adunay barangayanihan pantry, samtang halal community pantry usab sa ito mga kaigsoon ng Muslim, sa barangay Kugman adunay pantry para sa mga bata na nagedad 3 anyos hantod 14 anyos. Sa iro na ito, ang detalya sa report ni Ethel Ipanag. Sa barangay Kugmaning Siyudad, usa kasimbahan sa komunidad nagbuntar o Kids Community Pantry. Hashtag Bata na Pod. Alang ni atong nag-edad 3 anyos hangtod 14 anyos. Mga gamit pang bata sama sa dulaan, school supplies, lakip pagkaon, biscuits, o guban pa ang ipanghatag. Buot sa Kugman Community Church na mahatagan o pagtagan ang mga kabataan ng panahon sa pandemya. Karon nga panahon sa pandemya, nagtuutang nga ang ginoo. Anaa -ana, nakakita siya o nahibalo siya kung unsaon niya pagtagbo ang atong magikinahanglan, labi na sa atong mga bata. Gikalipay pag-ayo sa 50 ka mga bata ang ilang nadawat. Nang hinaot ang organizer nga mapadayo ng pantry, aron daghan pa ang matagaan. Pati mga ginikanan, no, nagmalipayon sila, nga midawat sa mga ayuda no, nga makapalipay para sa ilang mga anak. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Na-rescue nga pawikan, human nga na diskubrihang gihimo kining alaga sulod sa 16 katuig. Girilis na sa kadagatan. Gibuhi na sa kadagatan si Turtle Panabo sa Kahawksville Turtle nga giintrigo sa Aboytis Plenergy Park ni Adong 2019. Human na diskubrihang gihimo kining pet sulod na sa 16 katuig sa Panabo City sa Davao del Norte. Hingpit na kining na-release ni Adong April 23 aron makabalik sa natural habitat. Samtang sa susamang adlaw, nakumpirma nga doon na usay laing pawikan nest sulod sa Cleanergy Park. Kinina ay kanuhang nest nga nadiskubrihan karong tuiga nga gituhang mapusa sa ektolong simana sa bulan sa Hunyo. Mutabat sa 219 kaklasiklasing armas ang ipangguba sa kasundaluhan sa Philippine Navy sa Naval Force Western Mindanao Command. Nagumpis ka ang mga armas sa Operasyon Batok Kriminalidad o Terorismo sa Central Mindanao, Sulu o Tawi-Tawi. Tumong sa demilitarization nga dili na ma-recycle pa ang mga armas. Samta managlayang klase sa armas na nagumpis ka sa Highway Patrol Group sa checkpoint sa National Highway sa Barangay Apupong, General Santo City. Naharang nini ang mga sospek na sila si Police Staff Sergeant Abdul Gani Makadla, 36 anyos na destino sa Esperanza Municipal Police Station sa Sultan Kudrat. Ug si Warden Kusain Ligawan kani pulis nga nag-awol nga taga President Quirino Sultan Kudrat. Gisita ang mga sospek sa violation sa seatbelt law. Apa na diskitahan ang dagang armas nga ilang bitbit tungod walay mapakitang dokumento gi pangdakop kini sa kapulisan. Samtang gidakop sa Bureau of Immigration 12 ang 48 ka mga Chinese national nga temporaryo nagpuyo sa barangay Kamanga Maasim sa Rangani Province. Nagtrabaho kuno ang mga, mga Chinese sa Panhua Group aron magtukod og steel plant sa mong barangay apan walay klarong working permit. Tulo kalalaki nga sospek sa gang rape sa duwa ka minor de edad sa barangay Santa Cruz, Rosario Agusan del Sur ang arestado sa kapulisan. Ang mga sospek na ilang sila si David Dan Anzano alias Dave, 23 anyos, Ronel Agbon, 23 anyos, usa ka minero, ug ikatulo, usa ka minor de edad. Migawas sa investigasyon nga gihubog kuno sa tulo ang mga biktima nga 15 o 16 anyos, unya gipulipulian sa mga sospek. Magatubang og kasong rape ang tulo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May ubos sa kapin 50 mila ang COVID-19 active cases sa Pilipinas o katong wala pa naayos sa sakit, samtang misaka sa sobra 8 mil sa Mindanao. 59,897 ang active cases sa Pilipinas. Karong Adlawa, humanatala ang kapin 1,030,000 recoveries. Santa Misaka sa 1,108,826.
ang total cases og 18,562 ang namatay. Samtang misaka na sa 8,726 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mindanao, 74,707 ang tanang kaso, 63,263 ang recoveries o 2,718 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 158,339,000 na ang nataptan ng COVID-19, sobra 94,389,000 na ang recoveries o kapin 3,293,000 na ang namatay. Ipila ka nurse nga na-assign sa COVID-19 patients sa Osaka Hospital, Siligan City, ang nag-resign, humanalangan kuno ang ilang pasweldo. Ano yung COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagin ining report. 14 ka mga nurse sa Gregorio Liuch Memorial Hospital sa Iligan City ang gingong nag-resign, human nga upat kabulan kuno sila nga walay sweldo. Matod sa Osaka nila, January 2021 sila nagsugod nga wala na kadawatog sweldo. Busa niya itong Abril, nag-resign ko na sila. Gipasabot ni Councilor Noli Pardilio nga nagkulang kuno ang budget hinungdan sa pagkalangan sa sweldo. Apan gi-aksyonan na kuno kini sa konseho. Nawa nga mong i-aprobahan din sa ulang palungsod nga kinanglan ang naras ng sweldo ng itin. Pagkwinta ni Karun Diman Paigo, unang wala sa nila sweldo, gihuwat nga maabot ang supplemental budget. Kinanglan, Daliyon gyud ni kay na aprobahan na mo ang supplemental budget number 1. Naa dito naka-appeal ang budget sa increase. Duna na 1690 total COVID-19 cases ang Iligan City. 135 ang active cases kay 1461 ang naka-recover na ug 94 ang namatay. Sa Zamboanga City, lima ka madre ug tulo ka pare sa Archdiocese of Zamboanga ang nagpositibo sa COVID-19. Gawas ni tungod kay lockdown usab ni atong Domingo, online mass ang gipahigayon sa tanang parokya sa Tibuok Archdiocese. Miabot na sa 7,562 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 2,093 ang active cases, suman 5,180 ang nakarecover na, ug 289 ang namatay. Sa General Santos City, 33 kamananagat nga sakay sa barko nga nanagat sa Papua New Guinea ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic silang tanan. Doon na 2,689 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 261 ang active cases, kay 2,334 ang naayon na, ug 94 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 2-month-old baby girl nga taga Maa ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang baby. Misa ka na sa 513 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. 14,898 ang total cases, 13,686 ang recoveries, ug 699 ang namatay. Sa Davo de Oro, usa ka 4 anyos nga batang lalaki nga taga Mungkayo ang namatay sa COVID-19. Nakasinati kinog sintomas ni atong April 29 ug gidala sa ospital kinaugmaan. Namatay kini ni atong May 2. Ana na sa 1646 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davo de Oro. 189 ang active cases kay 1403 ang naka-recover na ug 54 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka babaeng doktor nga nakakompleto na sa bakuna kontra COVID-19 ang nagpositibo sa COVID-19. Pareha silang nakasinati ug sintomas. Anana sa 5430 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 749 active cases, suman 4452 ang nakarecover na ug 229 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Suspende ang pagsambayang karong Idol Fitir sa probinsya sa Sulu. Sagi pagawas ng Executive Order ni Sulu Governor Abdur sa Kurtan. Oga sa Sulu Task Force COVID-19 temporarong giundang sa probinsya ang sambayang sa mga moske o panagtapo karong hari raya tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Tugutan ang taraway prayers pero kinahanglan dun ay social distancing o ng Sulu o face mask. Hinoon o yun ang mga Muslim religious groups sa mong lakang. Sugod May 1 hangtod 7, miabot na sa 21 ang COVID-19 cases sa Sulu o duha ang namatay. Usa ka single mom, kinsa nakapundar na ang negosyo, ang bida na ito karoon na simpulo sa may puwas ng paningkamot o pagmahal sa usakinhan. Ato siya ilailahon sa report ni Cyril Chavez. Siya si Griselda Belarma, single mom o dunay usa ka anak. Tubong Cebu si Gresilda, huwag naabot sa Cagayan de Oro kay nagtrabaho aron maka-eskwila. Diyang nagkaanak siya, nakadesisyon siya nga bisan single mom, iyang himuon ang tanan alang sa iyang anak na si Camille. 
Gani, tanan ko nung diskarte o kalisod na agian na niya, aron lang sila makalampus sa kinabuhi. Wala mahot na may palit o kanang, ano saan eh? Sudan. Malibre yung may magdala kong manghod o kuan, kanang gulay. Wala nga lang dahil ako cubes. Wala nag na ay kuan, na ay karne. Karon, tungod sa pagpaningkamot o determinasyon, nakapundar na si Griselda o gamay negosyo sa Westbound Vegetable Landing Area sa Cagayan de Oro. Ngamoy ginakuhaan niya o pangita. Hands on sab siya o all around nanay alang kang Kamil. Matod niya, kaya nun niya ang tanan alang sa iyang anak. May dako lang yun ka nga buutan o magmalampusan o mungkuha ng imuhang pangandoy. Tuod man, way sama ang gugma sa mga inahan. Bisan unsa ang hagit sa kinabuhi, ilang atubangon alang sa ilang pamilya. Busa, sila, angay gayot tawagong mga supermam. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez, para sa One, Mindanao. Usa sa mga ginaidolo sa mga inahan, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, kinsa hands-on sa iyang mga anak. At magbalikan ang tribute sa pamilyang Dantes sa Tanang Inahan. Ang aking mga kamay ay sanay sa paggawa ng maliit na bagay. Ang pagpagpag, pagtupi, paghain ng agahan, sus, maliit na bagay. Base sa iyang kasinatian isip usa ka inahan makita sa video nga gihimo nila Marian Rivera og Dingdong Dantes ang kamahinong danon sa papel sa mga inahan nga giuluhan og maliit na bagay. Dinhi makita ang mga ginahimo sa mga inahan nga alang kanila gamay butang lang apan kining tanan tungod sa kadako sa pagmahal sa usa ka inahan alang sa ilang pamilya. Sa Instagram account sa pamilyang Dantes makita usab nga usa ka hands-on mom si Marian sa ilang duha ka anak ni Dingdong nga sila Zia og Ziggy. Okay, mga kapuso, why po as ang among pagkatunog balita? Bisitain www.gmaregionaltv.com o mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga nagkong balita sa nagkating rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo ka to mga ulahing balita sa Mindanao, Karong Adlawa. Ako si Rial Surotse. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagwan ka namo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang ka namo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek o Campo, buong puso para sa Pilipino.